Herzlich willkommen bei uns hier im Ganterhäusle. Ich bin der Peter. Und ich bin die Valeria. Und wir wohnen in diesem 300 Jahre alten Forsthaus mitten im Wald. Kommt rein. Wir sind hier im Eingangsbereich von dem alten Teil des Hauses und das ist unsere Garderobe und jeder, der uns besucht, kann sich ein Lieblingstier aussuchen. Und für uns ist es immer ganz gut zu wissen, was für ein Tier sich welcher Gast aussucht, weil dann wissen wir gleich Bescheid, wer da kommt. Wir sind hier in einem 300 Jahre alten Haus auf 1000 Meter Höhe, mitten im Wald, ganz alleine gelegen. Das ist ein altes staatliches Forsthaus, was wir vor vier Jahren gekauft haben. Seit drei Jahren renovieren und seit anderthalb Jahren wohnen wir hier. Das Haus hat in der Region eine ziemlich große Bekanntheit und auch ein bisschen eine Beliebtheit, weil es halt so eine spektakuläre Lage hat mit dieser Aussicht ins Tal. Und wir werden oft darauf angesprochen, wer wir sind, der wir jetzt hier wohnen und was das Haus gekostet hat und den genauen Preis, das ist schwer zu benennen. Aber ich kann eins sagen, also der Kaufpreis, das war gerade mal so ein Zehntel von dem, was wir insgesamt hier in das Haus durch die Sanierungsarbeiten investiert haben. Das Haus hat unser Leben ordentlich auf den Kopf gestellt. Der Peter hatte vorher in Konstanz gewohnt, ich habe ein Opernhaus geleitet und jetzt machen wir dieses Experiment und lassen uns auf unsere Reise mit dem Haus ein. Genau, früher hatten wir Freunde und Mitarbeiter, jetzt haben wir Bäume. Als wir das Haus vor vier Jahren gekauft haben, war es in einem ganz liederlichen Zustand, praktisch kurz vor dem Verfall. In den Zwischenwänden haben Marder gewohnt und nicht nur gewohnt, sondern die sind da auch auf Toilette gegangen und das hat man extrem gerochen. Und wir haben hier praktisch alles rausgerissen, was man nur rausreißen konnte und durfte. Es ist ja ein Haus unter Denkmalschutz, um die Substanz zu erhalten und es wieder wohnlich zu machen. Und am Ende ist es ein riesiges Haus geworden, was jetzt auch unser Lebensmittelpunkt ist. Wir sind hier in der Stube. Das ist das Herz von dem alten Bauernhaus. Der Architekt hat in diesem ganzen Haus die Umbauhistorie sichtbar gemacht. Das Haus war früher mal hier zu Ende, wo man die zwei großen Balken äh, sieht. Also hier war früher die Hausecke, da hörte es auf. Und dann hat man später da noch einen kleinen Pfosten dazugestellt. Dann kam zum Vorschein, dass wir also zwei Hausecken haben, die neue und die alte. Und auch die alte hatte einen Herrgottswinkel, die neue hat natürlich auch einen, sodass wir jetzt zwei haben. Und wir sagen immer so augenzwinkernd, wir haben dual Sim im Haus, also doppelten Empfang nach oben. Das ist natürlich sehr schön, in so einem Bauernhaus einfach so viel Lichtdurchflutung zu haben. Das hier, wir nennen es unser Forsthaus TV, ist äh, der Blick auf die Lichtung und dahinter ist der Wald und äh, sonst gar nichts. Man sieht praktisch jeden Abend irgendwelche Augenpaare, die einen <lacht> zurückschauen. Und im Fernglas sieht man dann auch, um was es sich handelt. Dann gehen wir jetzt vor in der Stube in das Esszimmer. Hier in diesem Zimmer sind wir auch mit den Gästen, die uns zum Glück sehr, sehr oft und häufig besuchen kommen. Und neben den Gästen, mit denen wir dann hier abends gerne sitzen und, äh, und schmausen, haben wir hier ja auch unsere zwei Katzen, die wir seit Sommer jetzt hier am Haus haben. Also wir kommen jetzt vom Esszimmer aus der Stube ins Esszimmer in die Küche. Hier gibt es ein Utensil, das steht gerade da hinterm Peter. Das ist das Wichtigste überhaupt, die Kaffeemaschine. Für den Peter fast lebensnotwendig und für meine gute Laune auch. Vor allem morgens. Ja. Also einen Supermarkt haben wir hier nicht um die Ecke und wir haben einen Lebensmittelvorratsraum. Da sind kiloweise versiegelte Bohnen drin und das ist so ganz typisch für dieses Haus, weil es so abgelegen ist. Also man hat viele Vorräte. Wir sind hier ziemlich autark. Also wir können jetzt nicht bei Schnee, aber zumindest äh, die meiste Zeit im Jahr unseren eigenen Strom produzieren. Wir haben unser eigenes Wasser. Das Abwasser wird hier lokal geklärt und fließt dann sauber ins Tal. Das ist in der Tat mein Lieblingsteil in der Küche, weil wir kriegen hier brühend heißes Wasser für meine 
für meine Morgenteekanne oder die Abendwärmflasche fürs Bett. Vor 300 Jahren, als das Haus gebaut wurde, war das eine offene Holzstelle, eine Kochstelle, wie ein Lagerfeuer. Und der ganze Rauch, der stieg also in die Räume und zog durchs ganze Haus. Und deswegen sind die Balken hier, die alten Balken, alle auch so rußschwarz. War ziemlich gut fürs Holz, weil es viel länger hält, aber nicht gut für die Leute, weil die wahrscheinlich sehr schnell gestorben sind deswegen. Von der Küche gehen wir jetzt durch den Flur in den ehemaligen Kuhstall. Das ist unser Meditationsraum geworden. Und ich würde auch sagen, einer unserer wirklichen Lieblingsräume hier. Ich merke gerade, mir ist danach hier fast still zu sein in diesem Raum, weil es ist der Raum der Stille. Man sieht hier hinten haben wir die Klangschalen, Monochord, Shootybox oder hier haben wir auch die Gongs. Beide vorher in Städten gewohnt und in den Städten ist immer irgendwas zu tun. Wir hatten immer beruflich Stress und Termine, Termine, Termine. Und hier ist ganz oft einfach gar nichts. Bei solchen Gongklängen wie diese hier oder die Klangschalen, jeder Klang ist immer anders. Und das hat eine ganz besondere Wirkung auch auf das Gehirn, weil das Gehirn aufhört, vorauszudenken, in der Zukunft zu sein, irgendwie ständig ähm, aktiv dabei zu sein. Und das ist hier irgendwie auch das, was dieses Haus mit uns macht. Es lädt uns ein, wirklich hier im Moment zu sein. Als ich das allererste Treffen hatte mit dem Architekten, da hat er einen ganz prophetischen Satz zu mir gesagt, nämlich, Herr Eich, wissen Sie was? Dieses Haus, das ist 300 Jahre alt. Das Haus, wenn wir es umbauen, wird noch mal 300 Jahre weiter stehen. Das macht 600 Jahre. Sie sind nur so ein kleiner Teil da drin. Und dieses Verhältnis, das müssen wir klarkriegen. Wir gehen jetzt hoch. Also an dieser relativ unspektakulären Stelle von dem Haus, diesem Flur und Eingang, dem Treppenhaus, da ist ein Stein, der für mich extrem wichtig ist. Der Stein, der kommt aus dem Haus meiner Vorfahren, die Ende des Zweiten Weltkriegs vertrieben wurden und ganz viel zurücklassen mussten. Und ich habe diese Geschichten nicht gemocht, bis ich eben eines Tages 2017 beschlossen habe, ich fahre jetzt dahin, ich schaue mir das an und ich bin also in diesen Wald, heute ist es Polen gegangen, habe da diese Lichtung gefunden und diesen Stein gefunden und habe beschlossen, den baue ich hier ein und den befriede ich sozusagen. Das war bis jetzt ganz viel altes Haus und jetzt kommen wir in einen Teil, der ist modern und neu, denn hier hinten sind unsere Schlaf- und Baderäume. Die waren früher eine Garage und jetzt haben wir sie eben mit relativ rechten Winkeln zu einem ganz modernen Wohnteil umbauen können. Kommt mal mit. Hier ist unser Schlafzimmer. Man sieht, es ist hier noch praktisch alles leer oder vieles leer, weil wir eben noch nicht so lange hier drin wohnen. Allerdings, mein Teddy Bear hat hier schon seinen Platz gefunden. Der begleitet mich wirklich, seit ich, ich glaube, zwei oder drei Monate alt bin. Hier haben wir ein paar gute Geister. Wenn man aus dem Bett aussteigt, dann ist das hier also wie so ein kleines Gesicht von einem Kobold, was einem die Zunge rausstreckt. Wahrscheinlich war der da morgens mal und ich habe ihn aus Versehen platt getreten. Also wie auch immer, wir haben ihn gern und äh, freuen uns jedes Mal, wenn wir ihn sehen morgens. Hier einmal der begehbare Kleiderschrank. Der trennt das Schlafzimmer vom Badezimmer. Wir haben hier auch eine Schiebetür, kann man ganz zumachen. Und dieses Möbel ist also einerseits Ankleide mit Stauraum und dann auch Raumtrenner für uns. Und auf der anderen Seite ist dieses Möbel auch Badeschrank. Kommen wir hier ins Bad. Es ist uns ganz wichtig, dass man auch beim Duschen gute Gespräche führen kann. Deshalb haben wir alle Badezimmer im ganzen Haus immer mit einer Doppeldusche ausgestattet und so. Auch hier kann man also munter plaudern, sich morgens benessen und wach werden.
Wir haben hier ein Klo. Hier gibt es aber noch kein Licht. Mit Fernbedienung. Ja, das ist praktisch die absolute Hightech-Toilette mit so vielen Knöpfen. Wir wissen bis jetzt noch nicht genau, wofür wer ist. Wir probieren es immer aus. Und manchmal hat man dann plötzlich ja, die Popospülung oder den Föhn oder irgendwelche Dinge. Das war also das Bad und unser Schlafzimmer. Und jetzt gehen wir weiter. Von hier geht es in zwei Teile Einmal geradeaus zu den drei Gästezimmern, die wir haben und einmal dann hingegen nach oben. Jetzt sind wir im obersten Stockwerk vom Haus in der Tenne. Das ist der alte Speicher und hier draußen ist der Eingang, wo früher das alte Tentor war. Was man hier sieht, rechts und links, diese halbhohen Wände, das ist die sogenannte Fahr. Der Bereich, wo das Fuhrwerk reingefahren wurde. Na, man muss sich vorstellen, auf Pferden, an Pferden mit großen Wagen, dann ist hier oben die Ladefläche. Und dann konnte man hier ganz einfach abladen, nach links und rechts. Das, die Ernte, das Heu, das Holz, was immer man ins Haus gebracht hat. Wo wir hier jetzt stehen, da wollen wir in der Zukunft eine Schaukel haben. Also ein bisschen sieht man es schon hier. Der Prototyp. Das Dach ist alt und fast vollständig erhalten. Also alle Sparren und alle Balken, die man sieht, die dunkel sind, sind ungefähr 300 Jahre alt. In dem Kontrast zu dem neuen Holz, zu der Stülpschalung, kann man dieses Art Zeltgestänge da ganz gut erkennen. Die großen Fensterscheiben, die sind so Lamellenfenster, die man öffnen kann, die sind außenhautbündig. Das heißt, die schließen wirklich plan ab mit den Schindeln. Und das war eine der Auflagen vom Denkmalamt, dass wenn wir hier Fenster reinbauen wollen, dann müssen es genau solche Fenster sein. Außen sind Schindeln, so wie ganz früher. Und in der Zwischenwand zwischen dem inneren Dach und dem äußeren Dach ist die Isolierung, sodass das jetzt auch ein warmer und ganz stiller Wohnraum geworden ist. Das war das Haus von innen und jetzt gehen wir raus und schauen uns dieses Haus mal von außen an mit seiner Lage hier auf der Lichtung mitten im Wald. Zu jedem ordentlichen Hof gehört auch ein Weiher. Früher für die Wasserversorgung und ähm, jetzt vor allem auch, um als Löschwasser zu dienen, falls es doch irgendwo mal brennen sollte. Der wurde also angelegt, als wir das Haus sanieren wollten. Das war auch Voraussetzung für die Baugenehmigung, hier mindestens 200 Kubikmeter Wasser vorrätig zu haben. Im Sommer gibt es praktisch keinen Abend ohne Lagerfeuer und Blick ins Tal, wo dann wirklich genau da hinten die Sonne untergeht. Und die Magie von dem Platz hat schon ganz viel auch mit der Lage und dieser Aussicht hier zu tun. Mhm. Und auch mit dem Blick nach oben. Also auch hier <lacht> ist natürlich die Sternennächte, die sind ein wahres Geschenk. Ja. Und im August natürlich die Sternenschnuppen. Also es Dann gibt es überhaupt keine Lichtverschmutzung, kein Fremdlicht. Wir sind auf 1000 Meter, also auch relativ klare Luft. Und da ist die Milchstraße wirklich immer satt zu sehen. Das ist schon mhm. wirklich schön. Ja. Mhm. Schon die Zufahrt hierher ist quasi therapeutisch. Wenn man halt durch diese kleinsten Gassen durch den Wald fahren muss, über Feldwege, um hierher zu kommen. Hier zu wohnen ist also ein Privileg und auch eine Aufgabe und wir freuen uns auf beides. Wir werden ein Teil, eine Episode in der Geschichte dieses Hauses sein. Und ich würde eher vermuten, wenn wir mal ein gewisses Alter erreicht haben, dann werden andere Menschen in diesem Haus weiter wohnen. Also das Haus ist nicht einfach nur für uns jetzt umgebaut, sondern ist auch fit gemacht worden für die nächsten 200, 300 Jahre. So, das war die Roomtour durch unser Ganterhäusle. Ja, und wenn ihr noch andere spannende Häuser entdecken wollt, dann könnt ihr das hier machen bei diesen Videos und äh, den Kanal abonnieren und wir gehen jetzt wieder rein ins Warme. Tschüss. Tschüss.